বঙ্গভবন পেল নতুন রাষ্ট্রপতি আগামী সংসদ নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ চান নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান নিরপেক্ষ এবং সুস্থ নির্বাচন মানে সংখ্যামুক্ত নির্বাচন অধিক সংখ্যক ভোটারদের উপস্থিতি এইগুলা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ নির্বাচন হওয়া উইদিন দিস কনস্টিটিউশন প্রজ্ঞাপন জারি ইসি কে ধন্যবাদ জানালো আওয়ামী লীগ জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পিতা মরহুম শরফুদ্দিন আনসারিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে আমাদের সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে যে দায়িত্বভার দিয়েছেন সে দায়িত্বের আওতা তা যা করণীয় সেটা তিনি করবেন নির্বাচিত হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বললেন নতুন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এখন টেলিভিশনকে জানালেন আগামী নির্বাচন নিয়ে তার প্রত্যাশা ও দায় দায়িত্ব এদিকে চূড়ান্তভাবে আজ রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিনের নাম কিন্তু মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের নাম ঘোষণা করেছে ইসি এবং এই জন্য কিন্তু কোনো অন্য অন্য প্রার্থী না থাকায় কোনো নির্বাচনের প্রয়োজন হয়নি আর চব্বিশ তারিখ দায়িত্ব নিচ্ছে নবনির্বাচিত এই রাষ্ট্রপতি এ নিয়ে সান্ধ বাজারে থাকছে বিস্তারিত এছাড়া সান্ধ বাজারে আরও যা থাকছে সুনীল অর্থনীতি কাজে লাগাতে কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালী করছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী বর্নার্ড হো কুচকাওয়াজ জলাবদ্ধতা নিরসনে ভেস্তে যেতে বসেছে চট্টগ্রামে নয় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সিডিএ সাড়ে সাত হাজার টাকার ভ্যাকসিন বিনামূল্যে সেপ্টেম্বরে দশ থেকে পনেরো বছর বয়সীদের জরায়ু মুখের ক্যান্সারের টিকা দেবে সরকার এবং পহেলা ফাল্গুন ভালোবাসা দিবসে দশ টাকার গোলাপ একশো টাকা গাদার মালা আশি টাকা অন্যান্য ফুলেরও বাড়তি দাম স্বাগত সান্ধ্য বাজারের সঙ্গে আছি আমি তাসওয়ার নাফি এবং আমি সুলতানা সরনা আর এবার থাকছে বিস্তারিত বঙ্গভবন পেল নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর সবশেষ কর্মস্থলে গিয়েছিলেন মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন সেখানে তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তিনি জানান আগামী নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ চান তিনি এ সময় নতুন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আরও বলেন তিনি যে রাষ্ট্রপতি হবেন তা আগে কখনো জানতেন না নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহবুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলেছেন আমাদের সহকর্মী মাহমুদ রাকিব আর ছবি তুলেছেন শেখ রাশিদুজ্জামান এই মুহূর্তে আমরা আছি দেশের নবনির্বাচিত বাইশতম রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাথে আমরা তার কাছে জানব তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন এখন তিনি এ দেশের জন্য কি কি করতে চান কিংবা আগামী যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচন রয়েছে তা নিয়ে কি উদ্যোগ নিতে চান বিশেষ করে দেশের সকল হল রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ মানুষ কি নির্বাচনে কিভাবে অংশ নিশ্চিত করাতে চান গতকাল সকালে নমুনেশন পেপার ফাইলিংয়ের লাস্ট ডেট ছিল তিনি দলের পক্ষ থেকে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করে আমাকে তিনি মনোনীত করেছেন বলে উনি জানান তার আগে আমাকে তিনি কিছু বলেন নাই সিনিয়র নেতাদের কিছু বলেছিলেন কি না আমার জানা নেই আমি কোনো আজ করতে পারি নাই আর আজ করার সুযোগও তিনি দেননি মহামান্য রাষ্ট্রপতি হব আমি টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক আমি এটা ভাবতে পারিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে সংবিধানে বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্যে একটা খুবই ন্যারো স্কোপ সেখানে আছে কোনো রাষ্ট্রীয় কোনো এক্সিকিউটিভ ওয়ার্কে হস্তক্ষেপ করা প্রেসিডেন্ট একটা ঐক্যের প্রতীক এবং সেই ঐক্যের প্রতীক হিসাবে প্রেসিডেন্ট তার দায়িত্ব পালন করে সুস্থ নির্বাচনের স্বার্থে কোশ্চেনেবল নির্বাচন যাতে না হয় কোনো রকম হস্তক্ষেপ যাতে না হয় প্রশাসন যেহেতু প্রশাসন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনে যেন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে সেটা কি রাষ্ট্রপতি তখন সেটা দেখেন সুতরাং বলতে গেলে একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নির্বাচনে যারা এখনও বলছে আমরা অংশগ্রহণ করব না 
তাদের তো কোনো অপশন নেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা কথা বলে কেন আমাদের সংবিধানের যেটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কথা তারা বলতেছে সেটা কিন্তু পঞ্চদশ সংসদের মাধ্যমে আটান্ন সি অব দি কনস্টিটিউশন হ্যাজ অলরেডি বি অ্যানাল্ড সেটা অলরেডি বাদ পড়ে গেছে এখন সেই জায়গায় যাওয়ার আর তো কোনো সুযোগ নাই আমি রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে আমি মনে করি যে উই উইল হ্যাভ টু অ্যাভয়েড বাই কনস্টিটিউশন এবং আমাদের কাছে এখন কনস্টিটিউশনের যে রূপ আছে সেই রূপ সেই আঙ্গিকেই সেখানে নির্বাচনের চ্যাপ্টারে যা বলা আছে ওইভাবে নির্বাচন হবে জনগণই সরকারের মালিক তাহলে কি করতে হবে জনগণের রায় নিয়েই তো ক্ষমতায় আসতে হবে একটি মাত্র জিনিস নিশ্চিত করতে হবে সেটা হলো নিরপেক্ষ এবং সুস্থ নির্বাচন মানে সংখ্যামুক্ত নির্বাচন অধিক সংখ্যক ভোটারদের উপস্থিতি এইগুলা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ নির্বাচন হওয়া উইথ ইন দিস কনস্টিটিউশন নবদ্বীপেচিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বলছিলেন আগামী নির্বাচনে দেশের সকল রাজনৈতিক দল এবং সকল সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে একটি নতুন আগামী সম্ভাবনার দেশ গঠনে অংশগ্রহণ করবেন তিনি প্রত্যাশা করছেন তিনি যাতে আগামীতে অর্থনৈতিকভাবে দেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তিনি সেজন্য দেশের ষোলো কোটি মানুষের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন মাহমুদ রাকিব এখন ঢাকা এর আগে মনোনয়ন বাছাই শেষে দেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে নির্বাচিত ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন এ নিয়ে গ্যাজেটও প্রকাশ করেছে ইসি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ আরও জানাচ্ছেন বেলাত হোসাইন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সকল প্রক্রিয়া শেষে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হল তাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে সোমবার দুপুর বারোটার দিকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আসেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ ও জাতীয় সংসদের হুইপ বিপ্লব বড়ুয়া রিটার্নিং কর্তার কার্যালয়ে প্রবেশ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বাছাই শেষে প্রথমে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করেন সিইসি সম্পূর্ণভাবে বৈধ পাওয়া গেছে এবং যে সমস্ত আবশ্যকতা রয়েছে সবই পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছি রাষ্ট্রপতি পদে আর কোনো প্রার্থী না থাকায় মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে বিজয় ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার উনিশশো একানব্বই সালের সাতাশ নং আইন এর ধারা সাত অনুসারে জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পিতা মরহুম শরফুদ্দিন আনসারিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে আজকে এই প্রজ্ঞাপন আমরা পাঠিয়ে দেব এরপর ইসি সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী এমন কাউকে রাষ্ট্রপতি করেনি আওয়ামী লীগ নতুন রাষ্ট্রপতির কাছে প্রত্যাশা কি এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে সংবিধান অনুযায়ী ভূমিকা রাখলেই খুশি ক্ষমতাসীন দল আমাদের সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে যে দায়িত্বভার দিয়েছেন সে দায়িত্বের আওতা তা যা করণীয় সেটা তিনি করবেন পরিষ্কার বলতে চাই আমরা একটা কম্পিটিটিভ ইলেকশন চাই একটা প্রতিযোগিতামূলক ইলেকশন চাই কাজে বিএনপির মতো দল নির্বাচনে থাকুক এটা আমাদের প্রত্যাশা তিনি বলেন গণতন্ত্র ও সংবিধান নিয়ে বিএনপির কোনো আগ্রহ নেই তাই তাদের কথা মাথায় নেয় না আওয়ামী লীগ একটা যার নাম ইয়াজউদ্দিন কার্যক্রমে ইয়াসউদ্দিন এই ইয়েস কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে আমরা মনন দিইনি গণতন্ত্র আর সংবিধানে যদি আগ্রহ না থাকে তাহলে রাষ্ট্রপতি কে হলো না হলো এ নিয়ে তাদের আগ্রহ না থাকারই কথা কাজে এ নিয়ে আমরা অবাক হচ্ছি বিএনপি এমনই বলবে এটাই তাদের মুখে স্বভাব পাবে এর আগে সকাল থেকেই নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির গুলশানের বাসায় শুভেচ্ছা জানাতে জড়ো হতে থাকেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এখন ঢাকা ছাত্র জীবন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ দেশের যে কোনো ক্রান্তিকালে নিজের অবস্থান উজ্জ্বল করে রেখেছেন বাংলাদেশের বাইশতম রাষ্ট্রপ্রধান আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শনিবার মনোনয়ন জমা দেন তিনি মোহাম্মদ শাহবুদ্দিনের বর্ণিল কর্মজীবন নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সিলিয়া সুলতানা দেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন 
বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের জীবনও একই মাত্রা এই সংগ্রামের উনিশশো সালে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন তিনি তরুণ বয়সে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর কারাবরণ করেন দীর্ঘ তিন বছর জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগ দেন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আইন মন্ত্রণালয়ের নিযুক্ত সমন্বয়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন জেলা ও দায়রা জজ হিসেবেও সুপরিচিত মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দু সালে বিএনপি জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা হত্যা ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের ঘটনা তদন্তে পরবর্তী সময়ে গঠিত কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সেখান থেকে অবসরে যান দু সালে চাকরি জীবনের পরও মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের জীবন ছিল ঘটনাবহুল আর চ্যালেঞ্জিং ক্রান্তিকালে দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় এরপরও কাজ করেন তিনি দু হাজার থেকে দু সাল পর্যন্ত দুদকের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সে সময় বাংলাদেশে পদ্মা সেতু প্রকল্পে ঋণ কেলেঙ্কারি নিয়ে শুরু হয় নানা আলোচনা সমালোচনা দুদকের কার্যক্রম নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হলেও কমিশনের অটল দক্ষতায় আজ বিশ্বে সেই কেলেঙ্কারি মিথ্যা বলে প্রমাণিত এছাড়া পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমামের মৃত্যুর পর প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন পান তিনি উনিশশো সালে পাবনায় জন্ম নেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি সেলিয়া সুলতানা এখন ঢাকা এবার অন্য প্রসঙ্গ চলমান বৈশ্বিক সংকটে অনেকটা বাধ্য হয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে খরচ কিছুটা কমে যাচ্ছে সরকার এবার জনগণকেও শাস্ত্রীয় ও মিতব্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানালেন সরকার প্রধান পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে খাদ্য সংকট না হয় সেজন্য সবাইকে যথাসাধ্য ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কোস্টগার্ডের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশির অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে কোস্টগার্ডকে আধুনিক করে গড়ে তুলছে সরকার সমুদ্র চোরাচালান মাদক কিংবা মানব পাচার রোধেই ভূমিকা পালন করছে তা নয় এদেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের লাইফলাইন সমুদ্র বাণিজ্যে দেশি বিদেশি জাহাজগুলোর নিরাপত্তা বিধান করছে দক্ষতার সঙ্গে বেসামরিক বাহিনী একই সঙ্গে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে সুন্দরবনের পর্যটক ময়াল চিংড়ি চাষি মাঝে ও সাধারণ মানুষের বিকাশ ও স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপনে এই বাহিনীর আটাশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আগারগাঁওয়ে এর সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী বর্নিল শাহজার বর্ণাঢ্য কোচকাওয়াজে প্রাণবন্ত এ আয়োজন এখানে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন সমুদ্র সীমা অর্জন এবং কোস্ট গার্ডকে আধুনিক করার কাজ সবার আগে শুরু করেছিল তার সরকার সুনীল অর্থনীতি সমুদ্র নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এই বাহিনীর আধুনিকায়ন রূপকল্প দু হাজার তেইশ বা দু হাজার একচল্লিশ অনুযায়ী আমাদের সরকার কর্তৃক জাহাজ সরঞ্জামাদি ও জনবল বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে উনিশশো সালে পরে যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল তারা কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগী গ্রহণ করেনি আমি ঠিক জানি না তাদের এ ব্যাপারে কোনো সম্ভব ধারণা ছিল কি না আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের কোস্টগার্ডকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আপনারা সেই কাজ সম্পন্ন করে যাচ্ছেন এবং আমাদের সমুদ্র সীমা বা আমাদের মৎস্য আহরণ থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই আপনাদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে বৈশ্বিক মহামারী আর যুদ্ধের দামামা এ সংকট কাটিয়ে উঠতে সবাইকে বেশি বেশি আবাদ করার আহ্বান জানান সরকার প্রধান আমাদের অর্থনীতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি এখন আমাদের নির্মাণ করতে হবে আমরা এ বিষয়ে কিছুটা মৃতব্যয়ী হয়েছি এই কারণে করোনা অতিমারী সারা বিশ্বের অর্থনীতিকে স্থবির করে দিয়েছিল সেখান থেকে কেবল যখন উত্তরণ ঘটছে সেই সময় আসলো ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ যার ফলে সারা বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি প্রতিটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি যার ফলে আমাদেরকেও মিতব্যয়ী হতে হবে আমাদেরকেও সকলকে সজাগ থাকতে হবে অনুষ্ঠান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করায় বাহিনীর চল্লিশ সদস্যকে পদক পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আছার লিমন এখন ঢাকা
সান্ধ্য বাজারে আরও যা থাকছে রমজানের নিরাপদ খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখাই চ্যালেঞ্জ নিয়মিত অভিযানে থাকবে ভোক্তা অধিকার রাত পোহালেই শুরু হচ্ছে রঙের ঋতু বসন্ত একই দিনে উদযাপিত হবে ভালোবাসা দিবস তাই সবখানেই উৎসবের প্রস্তুতি আর বিকেল থেকে জমে উঠেছে রাজধানী সহ সারা দেশে ফুলের বাজার বেড়েছে বিক্রি সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দামও এই মুহূর্তে শাহবাগে আছেন সহকর্মী সিফাত শাহরিয়ার আমরা আর বিস্তারিত জানব তার থেকে সিফাত আজ শাহবাগে কোন কোন ফুলের চাহিদা আপনি বেশি দেখছেন আর চড়া দাম নিয়ে আসলে ক্রেতা বিক্রেতারা কে কি বলছেন আমরা এই সন্ধ্যা থেকে এই শাহবাগে আছি আজকে আসর এই সন্ধ্যা থেকে আমরা যেটি দেখেছি গোলাপ গাঁদা ফুল সহ সাদা চন্দ্রমল্লিকার যে চাহিদা সেটি কিন্তু ক্রেতাদের মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে বসন্তের হাওয়া বইছে প্রকৃতিতে কালি যে পহেলা ফালগুন এবং বসন্তের আগমনী বার্তা দিচ্ছে গাছে গাছে যে ফুলের মেলা বসেছে আমরা সেটি কিন্তু আসলে এই দেখা যায় বাঙালিরা এই পয়লা ফাল্গুনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের করে থাকে যেখানে প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে ফুল যার ফলে আজকে থেকেই ফুল কিনতে এখানে ভিড় করছেন ক্রেতারা আমরা এখানে বিক্রেতাদের সাথে কথা বলেছি তারা যেটি বলেছে সকাল থেকেই এই ভিড় সময়ের সাথে সাথে বাড়ছে এবং এই ভিড় বাড়ছে ক্রেতাদের চাহিদা বাড়ার ফলে এখানে ফুলের দাম কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা এখানকার ক্রেতাদের সাথে কথা বলেছি তারা যেটি বলছে যেই গোলাপ দশ টাকা দিয়ে কিন্তু মানুষ এক সপ্তাহ আগেও সেটি কিন্তু এ সময়ের ব্যবধানে আজকে একশো থেকে একশো বিশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ আট থেকে দশ গুণ গোলাপের দাম বৃদ্ধি হয়েছে এবং সেই সাথে আমরা যেটি দেখেছি গাঁদা ফুলের যে মালা সেটি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা বিক্রি হচ্ছে সেটি আজকে আশি থেকে একশো টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে সেই সাথে চাহিদা রয়েছে সাদা চন্দ্রমল্লিকার সেই সাথে তারা ফুল যেটি অনেকে অষ্টার নামে পরিচিত এই ফুলগুলো বিক্রি হচ্ছে সাদা চন্দ্রমল্লিকা বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে একশো টাকায় যেটি আগে ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা পাওয়া যেত তারা ফুল বিক্রি হচ্ছে একশো টাকায় যেটি ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকায় বিক্রি হতো এবং এই ফাগুনকে রাঙাতে আসলে আমরা যেটি দেখেছি প্রকৃতি রাজ্যে যেটা হাজির হয়েছে জুই বকুল মাধবীলতা মধুগ্রঞ্জি সেই সাথে আমরা যেতে পলার শিমুলে ভরে গেছে যে গাছ গাছালি সেই সাথে আমরা আমের মুকুলের যে মহু গন্ধ সেটিও দেখতে পাচ্ছি এই প্রকৃতিতে এবং এই প্রকৃতি যে হাওয়া সেটি কিন্তু মানুষের মনে দোলা দিচ্ছে যার ফলে মানুষ ফুলের যে বাজারগুলোতে দোকানগুলোতে ভিড় করছেন এবং এই ভিড়ের কারণে চাহিদা বাড়ছে এবং সেই সাথে দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা এখানকার বিক্রেতাদের সাথে কথা বলেছি তারা যেটি বলেছে গতকালে যে আজকের বেচা কেনাটা একটু চাপটা বেড়েছে এবং সেই সাথে সন্ধ্যা পর থেকে সেই চাপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমরা আমরা যদি বলি যে এখানকার যেই গোলাপ এবং যে গাঁদা ফুলের চাহিদাটা এখানে সেই সাথে চন্দ্রমল্লিকের চাহিদা রয়েছে এবং মানুষ সময় যত গড়াচ্ছে মানুষ কিন্তু ভিড় করছে নানা অনুষ্ঠান আয়োজনে কাল রয়েছে সেই অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রধান অনুষঙ্গ হিসাবে এই ফুল ব্যবহৃত হবে যার ফলে এই এখানকার দোকানিরা ব্যস্ত সময় পার করছেন এবং সেই সাথে ক্রেতারা বলছেন যে দামের হুট করে যে দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটি যদি কমানো যেত তাহলে অনুষ্ঠান আয়োজনে করতে আরও সহজতা এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ভালোবাসা দিবস এবং বসন্তর পহেলা বসন্ত উপলক্ষে শাহবাগে বেড়েছে ফুলের চাহিদা আর তা নিয়ে বিস্তারিত জানাছিলেন সহকর্মী সিফাত শাহরিয়ার এবং ফেব্রুয়ারি মাস শুধুমাত্র বসন্ত কিংবা ভালোবাসা দিবস হিসেবে নয় ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের কাছে পরিচিত গ্রন্থমেলার জন্য বইমেলার জন্য অমর একুশে গ্রন্থমেলার তেরোতম দিন ছিল আজ মেলার খবর খবর জানাতে মেলার প্রাঙ্গণ থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী তানজিলা খান মিম মেম আগামীকাল পয়লা ফাল্গুন একই সাথে ভালোবাসা দিবস তো এর কি প্রভাব আপনি বইমেলায় দেখছেন আর আজ বইমেলাতে ভিড় কেমন মানুষের
শর্ণা যেমনটি আপনি বলছিলেন আসলে রাত পার হওয়ার সাথে সাথে সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে কিন্তু আগামী কাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে নতুন একটি মাস এবং সেই নতুন ঋতু বসন্ত ঋতুকে উদযাপনের জন্য মুখিয়ে আছে পুরো দেশ মুখিয়ে আছে শহর ঠিক একই রকম ভাবে বই মেলার যে বইগুলো সেগুলো অপেক্ষায় আছেন আগামী কালের কিন্তু আজকের কথা যখন জানতে চাচ্ছিলেন যে দুই বছর আগে যদি বলি অর্থাৎ দুই সাল পর্যন্ত কিন্তু এই যে তেরোই ফেব্রুয়ারি সেই তেরোই ফেব্রুয়ারিতেই পয়লা ফাল্গুন থাকতো বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী এবং তেরোই ফেব্রুয়ারি পয়লা ফাল্গুন উদযাপন করা হতো তো সেই রেস ধরে এখনও কিন্তু আসলে আজ পুরো মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে যখন আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যেন হলদে সর্ষে ফুল একদম পুরো মেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং আজ সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় এটি হচ্ছে যে আজ কিন্তু আমরা অন্য দিন বলছিলাম যে দর্শনার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি মেলায় ক্রেতার সংখ্যা কম হ্যাঁ দর্শনার্থীর সংখ্যা আছে পাশাপাশি ক্রেতার সংখ্যাও আছে যারা আসলে ঘুরতে এসেছেন শুধুমাত্র ঘোরার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই ছবি তুলছেন তারপরে বই কিনে নিয়েও কিন্তু ফিরছেন সব কিছু মিলিয়ে যে উৎসবের এক প্রভাব বই মেলাতে কিন্তু সেই প্রভাব খুব ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে এবং এখন যেহেতু আসলে বই মেলাও একটি উৎসব একটি পার্বণ বাঙালির কাছে আপনি বলছিলেন ফেব্রুয়ারি মাস মানে কিন্তু শুধুমাত্র যে ফাল্গুন বসন্ত ভালোবাসা দিবস তাই নয় ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের দ্রোহ আমাদের ভাষার মাস তাই এই মাসে কিন্তু আসলে এই যে অমর একুশে বইমেলা হয় পুরো মাসব্যাপী এই মাসের যে বইমেলা সেই বইমেলা কিন্তু বাঙালির চেতনার সাথে বাঙালির যেই মনন সেই মননের সাথে একদম মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে সব কিছু মিলিয়ে আগামীকাল আশা করা হচ্ছে এই যে বইমেলা লেখক পাঠক এবং প্রকাশকদের যে এক মিলন মেলা সেই মিলন মেলা তো পরিণত হবেই কিন্তু আগামীকাল আজকের যে ভিড় সেই ভিড়কে আরও ভিড়ের যে আরও অনেক গুণ এই ভিড় বেড়ে যাবে ব্যাচা কেনার প্রত্যাশাও করা হচ্ছে প্রকাশকরা কিংবা স্টলে যারা বিক্রয় কর্মীরা রয়েছেন তারাও প্রত্যাশা করছেন আজকে যে ব্যাচা বিক্রি হয়েছে সেই ব্যাচা বিক্রি কিন্তু আগামীকাল আরও বেড়ে যাবে হ্যাঁ আগামীকাল যারা হয়তো আসতে পারবেন না তারা কিন্তু আজই বইমেলা এসেছেন এবং যেই হলদে রং মানে ফাল্গুন মানেই কিন্তু আমাদের কাছে আসলে হলুদ বসন্ত মানেই বাসন্তী রং সেই হলুদ বাসন্তী সব কিছুতে আসলে ইতোমধ্যে আজকেই পুরো বইমেলা প্রাঙ্গণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আজ বইমেলার তেরোতম দিনে নতুন বইয়ের সংখ্যা যদি একটু জানিয়ে দিতে চাই আপনাকে সেটি হচ্ছে যে আজ নতুন বইয়ের সংখ্যা এসেছে একশো পাঁচটি এনে মোট বইয়ের সংখ্যা হলো চোদ্দোশোটি নতুন প্রতিদিনে বই যুক্ত হচ্ছে যত দিন গড়াচ্ছে আসলে নতুন নতুন বইয়ের সংখ্যা আসছে এবং যত দিন গড়াচ্ছে দিন গড়ানোর সাথে সাথে কিন্তু আসলে যারা পাঠকরা রয়েছেন তারাও মেলার দিকে বেশি ভিড় জমাচ্ছেন এবং অনেকে আসলে একটি তালিকা করে মেলায় আসছে তারা কি কি বই কিনবে সেগুলো হয়তো আগে থেকে ঠিক করে রেখে আসছে সে স্টলগুলো খুঁজে খুঁজে সেই বইগুলো কিনছে আবার অনেকে হচ্ছে গিয়ে এসে দেখছে কোন বইটি পছন্দ সেই বইগুলো কিনছে এবং আগামীকাল যেহেতু একটি বিশেষ দিন আপনি বলছিলেন যে আগামীকাল ভালোবাসা দিবস উপহার দেয়া নেওয়ার কিন্তু একটি বিষয় রয়েছে সেক্ষেত্রে পাঠকদের কাছে যারা বই প্রেমী তারা কিন্তু আসলে বই উপহার উপহারের জায়গা থেকে বলা চলে যে বই উপহার দেওয়ার বিষয়ে সর্বপ্রথমেই থাকবে বইয়ের নাম সেই জায়গা থেকে বিক্রেতারা যারা রয়েছেন স্টলে বিক্রয় কর্মীরা প্রকাশকরা যারা রয়েছেন তারা আশা করছেন আগামীকাল যুগল যারা আসবেন এই বইমেলা থেকে বই না কিনে কিন্তু কেউ ফিরবেন না তাই সঙ্গীকে আসলে সবচেয়ে খুশি করার জন্য খুশি করার জন্য বইয়ের চাইতে উপহার আর কোনো কিছুই মনে হয় সবচেয়ে সুন্দর হতে পারে না স্বর্ণা আজকের মতো এই ছিল আমার কাছে বইমেলা থেকে এবং আপনি যেটি জানতে চেয়েছেন আমার আমি বলে বলেছি আপনাকে যে আসলে এখনই বা আজকের দিনেই বইমেলায় সর্বোচ্চ যেই উৎসব জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশে বিনামূল্যে এইচপিভি ভ্যাকসিন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বর্তমানে বেসরকারি কয়েকটি হাসপাতালে এই টিকা পেতে খরচ হয় সাড়ে সাত হাজার টাকা সচিবালয়ে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে দশ থেকে পনেরো বছর বয়সী মেয়েদের এই ভ্যাকসিন দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয় আরও জানাচ্ছেন মুন্নাফ রশিদ দেশে নারীদের ক্যান্সারে ত্রিশ শতাংশই জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত আক্রান্তে নারী মৃত্যুর হারে দেশে এক জরায়ুমুখ ক্যান্সার দ্বিতীয় অবস্থানে প্রতি বছর দেশে আট হাজারের বেশি নারী আক্রান্ত হয় এতে বছরে মারা যায় পাঁচ হাজার আর পাঁচ কোটিরও বেশি নারী এর ঝুঁকিতে আছে পনেরো থেকে ৪৫ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি জীবাণু দেহে প্রবেশের পনেরো থেকে বিশ বছর সময় লাগে লক্ষণ প্রকাশ পেতে এ কারণে অনেকেই বুঝতে পারেন না আক্রান্ত হলে জরায় মুখের ক্যান্সারকে তাই বলা হয় নীরবঘাতক 
তবে পৃথিবীতে এটি একমাত্র ক্যান্সার যেটির টিকা আবিষ্কৃত এরপরও না জানা আর নিয়মিত স্ক্রিনিং এর অভাবে মরণঘাতী এই ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এতদিন দেশের বেশ কিছু হাসপাতালে সাড়ে সাত হাজার টাকা খরচ করে প্রাণঘাতী এই ক্যান্সার রোধী টিকা দেয়া যেত তবে সরকার এবার জরায় মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশে এইচপিভি ভ্যাকসিন দেয়া শুরু করবে সরকার আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমাদের দেশের সকল মহিলাদের জন্য এই এসপিভি ভ্যাকসিন দেওয়ার কার্যক্রম আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ভ্যাকসিনটি তৈরি করা হয়েছে এই ভ্যাকসিন এক ডোজ নিলে আজীবন সে জরায় মুখ ক্যান্সার থেকে মুক্ত থাকবে বেশি বয়স হয়ে গেলে পরে তখন এই ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা অনেক কমে যায় ডাব্লিউএইচওর গাইডলাইন যে দশের থেকে পনেরো বছর বয়সে এই ভ্যাকসিনটি দিতে হবে এছাড়া স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ছয়টি জেলায় স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে বছরে পনেরো লাখ পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা সমমানের স্বাস্থ্য সেবা বিনামূল্যে দেয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টারের সেবা আট ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে চব্বিশ ঘন্টা করার পাশাপাশি কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে যুক্ত করা হবে বলে জানান তিনি স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি এটাকে আমরা একটি জেলা থেকে ছয়টি জেলায় আমরা বৃদ্ধি করেছি এবং এর আওতায় পনেরো লক্ষ পরিবার পঞ্চাশ হাজার টাকার সমপরিমাণ ওষুধ এবং সেবা তারা বছরে পাবে তার মধ্যে থাকবে ওষুধ থাকবে তার মধ্যে টেস্টিং ফ্যাসিলিটিস থাকবে ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটিস থাকবে এবং ডাক্তার নার্সের সেবা যেটা দিয়ে থাকে ওই সেবাগুলো থাকবে যদি এর বাইরেও কিছু লাগে সেটাও দেওয়া হবে বাট লিমিট হলো পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে এবং যে সমস্ত ওষুধ সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে দেওয়া হয় ওগুলো তো চলমান থাকবেই শিক্ষার্থীদেরকে স্বাস্থ্য সচেতন করতে হেলথ প্রোগ্রামের আওতায় দেশের সব স্কুলে একটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বুকলেট দেয়া হবে দৌরত্ব থেকে মিলছে না মুক্তি মিলছে না পাসপোর্ট অফিস গুলোর প্রতিটি ধাপেই ভোগান্তি টাকা দিলেই সমাধান চট্টগ্রামে নয় হাজার কোটি টাকার জলবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ পুরো কাজে সমন্বয়হীনতার অভিযোগ তুলেছেন খোদ মেয়র আসছে বর্ষায় ভয়াবহ জলবদ্ধতার শঙ্কাও তার কাজ করতে গিয়ে নগরীর নালা খালে বাঁধ দেয়ায় কোনো কোনো এলাকায় পানি জমে আছে দুই মাস ধরে তবে বাস্তবায়নকারী সংস্থা সিডি এর দাবি খালা খাল এবং নালা পরিষ্কার না থাকার পেছনে দায় চসিকের আরো জানাচ্ছেন সহকর্মী কাজী মাহফুজ এবং ক্যামেরায় ছিলেন শাহরিয়ার রিফাত বৃষ্টি কিংবা জোয়ারের পানি নয় সোয়ারেজের পানিতে এভাবে ডুবে আছে চট্টগ্রামের বাকলিয়ার বেশ কিছু সড়ক এবং ঘর বাড়ির উঠুন দীর্ঘদিন ধরে পানি জমে থাকায় এখানে জনদুর্ভোগ বেড়েছে আর জনদুর্ভোগের কাছে হার মেনে অনেকে ইতোমধ্যেই এলাকা ছেড়েছেন নগরীর রাহাতারপুল এলাকার বাসিন্দা মনির আহমদ ঘর ভাড়ার টাকা দিয়ে চলে সংসার গেল তিন মাস ধরে ঘরের মেঝেতে পানি জমে থাকায় বাসা ছেড়ে চলে গেছেন ভাড়াটিয়া এমন পরিস্থিতিতে সামনের দিন কিভাবে চলবে ভেবে দিশেহারা তিনি কোনো ময়লা হয়নি কেমন থাকবে আমরা আমরা শরীর যেতে বাধ্য হচ্ছি কী করবো কেউ মারা দেবো না কেউ এক মাসে ঢুকছে এরপর দিয়ে কথা না যা হচ্ছে তো আমি কী বলবো ওদের কেউ থাকতে পারতেছে না ময়লা পানি এমন অবস্থা নগরীর বাকলিয়া ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকায় চকবাজার ডিসি রোড এলাকায় পানি জমে আছে গত দুই মাস ধরে এলাকাবাসী নিজেদের টাকায় নালায় মোটর বসিয়ে পানি অপসারণের চেষ্টা করছেন ময়লা পানি জমে থাকছে সড়কে ও বাড়ির উঠোনে এ পানি মশার প্রজনন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় আতঙ্ক বাড়ছে নগরবাসীর প্রত্যেকটা ঘরে বাড়িতে রোডে গাড়ে পানি এগুলো জনগণ কি করবে এখন আমাদের বাসার সামনে রাস্তায় মধ্যে পানি হাঁটা চলা করতে পারতেছি না দুই মাস ধরে আমরা এখানে পানিতে আসতেছি একাটু একাটু পানি এসব এলাকার পাশ ঘেঁষে বয়ে গেছে রাজাখালী ও মির্জা খাল দীর্ঘদিন ধরেই বাঁধ দিয়ে রাখা হয়েছে জলবদ্ধতা প্রকল্পের জন্য নগরীর অনেক খাল নালাই এভাবে বাঁধ দেয়ায় ব্যাহত হচ্ছে পানির প্রবাহ নয় হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পে সমন্বয়হীনতার অভিযোগ খোদ মেয়রের তার আশঙ্কা আগামী মাসের মধ্যে এসব বাঁধ অপসারণ না করলে সামনের বর্ষায় ভয়াবহ জলবদ্ধতায় পড়বে নগরী ওই খালগুলোর অস্তিত্ব আছে যে সিটে কিন্তু এগুলো তো দখল হয়ে গেছে 
এগুলো তো নাই সিটি কর্পোরেশনের কাজ সিটি কর্পোরেশন যদি যেগুলো দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন পালন করবে কিন্তু যে সমস্ত খালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মাটি উত্তোলনের সেই সমস্ত খালের মাটি উত্তোলন করে যাবে চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের সমস্যা জলবদ্ধতা নিরসনে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ সংস্থাটি বলছে এই নগরীতে ষোলোশো কিলোমিটার খাল ও নালা আছে তবে জলবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের অধীনে মাত্র তিনশো কিলোমিটার বাকি তেরোশো কিলোমিটার পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের অপরিচ্ছন্নতা আর জলবদ্ধতার জন্য তাই চসিককে দায়ী করেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা সিডিএ প্রকল্পের আওতায় আছে তিনশো কিলোমিটার বাকি তেরোশো কিলোমিটার তাদের আন্ডারে ওই ড্রেনগুলো তারা এই তো গত তিন বছর কোনো কাজ করে নাই যার ফলে ওই ড্রেনগুলোতে পানি মানে বলি বরাট হয়ে পানিগুলো খেলা যেতে পারছে না জনগুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পে অবহেলা করে উল্টো দোষ চাপানোই ক্ষুব্ধ মেয়র আমি ওনাদেরকে বারবার বলেছি যে ঠিক আছে খাল বরাট করে ফেলতেছেন আপনাদের বিভিন্ন মেশিনারিস নেওয়ার জন্য কিছু বড় বড় ফাইভ দেন যাতে পানিগুলো সরে যে খালের পানি যুগ যুগ ধরে শত শত বছর গাইডওয়াল ছাড়া পানি যায় নাই আমার মাটি উত্তোলন করে দেন চট্টগ্রাম নগরের জলবদ্ধতা নিরসনে দু হাজার সালে প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয় দুই দফায় প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয় দু সালের জুন পর্যন্ত ইতোমধ্যে বাহাত্তর শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে বলে দাবি সিডিএর কাজী মাহফুজ এখন চট্টগ্রাম রমজানের নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তারা চট্টগ্রামে ক্যাবের আলোচনায় বাজারদর পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক উঠে আসে রোজায় ভোগপণের ব্যবসায়ীদের কারসাজি না করা ও কম দামে পণ্য বিক্রির আহ্বান জানান বক্তারা এছাড়াও মাস জুড়ে নিয়মিত অভিযান চালানোর কথা জানায় ভোক্তা অধিকার হোসেন জিয়াদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত দেশে বর্তমানে প্রায় চব্বিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় চার কোটি মানুষ দরিদ্র যারা দৈনিক ন্যূনতম দুই হাজার ক্যালোরি খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না আর এক হাজার ক্যালোরি খাদ্য কিনতে পারেন না এমন মানুষের সংখ্যা দুই কোটি এরই মধ্যে চাল ডাল তেল সহ নিত্য পণ্যের বাজার ঊর্ধ্বমুখী এ অবস্থায় আগামীতে বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনও বড় চ্যালেঞ্জ রমজানের আগে চট্টগ্রামে ক্যাবের সভায় উঠে আসে খাদ্যে ভেজালের নানা চিত্র ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের কর্মকর্তারা তুলে ধরেন অভিযানে অভিজ্ঞতার কথা মাছ মাংস মশলা আইসক্রিম বেকারি দুধ সহ নানা পণ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়ার কথা জানান সংস্থাটির কর্মকর্তারা এ সময় আসন্ন রমজানে সরবরাহ নিশ্চিত করা ও কম মূল্যে পণ্য বিক্রির অনুরোধ জানান মেয়র একটা বিষয় অনুরোধ করব রমজানের সময় আমরা যারা খাদ্যের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত আছি অন্তত পক্ষে খাদ্যের নিরাপদ খাদ্য এবং খাদ্য নিরাপত্তা এই দুই বিষয়ে যদি আমরা একটু সচেতন হই তাহলে সাধারণ জনগণ এটা উপকৃত হবে রমজানের আগে বাজারে নিয়মিত অভিযান চালাবে ভোক্তা অধিকার সহ একাধিক সংস্থা কারসাজি হলে নেওয়া হবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এ সময় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন দেশে লাখ লাখ দোকান ফুটপাথে খাবার বিক্রি করে কিন্তু এসব দোকানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজরদারি নেই বড় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ফুটপাথেও আইনের প্রয়োগ প্রয়োজন আমরা যারা আইন মানি তাদেরকে বারবার অভিযান করবেন কিন্তু যারা রাস্তায় কোনো ট্যাক্স দেয় না ব্যাট দেয় না এবং কোনো লাইসেন্স গ্রহণ করে না তাদেরকে একটু নজরদারির আওতায় আনেন সভায় তথ্য দেয়া হয় হাওড় অঞ্চলে এবার বন্যায় তিন লাখ হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়েছে এছাড়া নয়শ টন মাছ ও পাঁচ হাজার টন পশু খাদ্য নষ্ট হয়েছে এতে হাওড়ে অর্থনৈতিক টানাপোড়নে আছেন আশি থেকে নব্বই লাখ মানুষ 
হোসাইন জিয়াদ এখন চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসের অনিয়ম ঘুষ বাণিজ্য বেড়ে চলেছে ফর্ম পূরণ থেকে শুরু করে ছবি তোলা আর বায়োমেট্রিক পর্যন্ত প্রতি ধাপে হয়রানি শিকার হচ্ছেন নাগরিকরা এ নিয়ে সেবা প্রত্যাশীদের অভিযোগের শেষ নেই তবে দালালকে ঘুষ দিলেই দ্রুত হচ্ছে সমস্যার সমাধান উদ্বেগজনক হলেও সত্যি এসব কিছু চলে প্রকাশ্যেই নারায়ণগঞ্জ ও যাত্রাবাড়ির আঞ্চলিক অফিসের চিত্র তুলে ধরেছেন জাবেদ আবদুল্লাহ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছে এখন ঢাকায় পাসপোর্টের সেবা পেতে জনসাধারণের ভোগান্তি অনেকটাই কমে এসেছে কিন্তু আজ আমরা আপনাদেরকে জানাব ঢাকার বাইরে একটি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সর্বশেষ চিত্র সকাল দশটা নারায়ণগঞ্জ পাসপোর্ট অফিস প্রধান ফটকে মানুষের জট কিন্তু আধা ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও সাড়ে দশটায় নিজ কক্ষে নেই পরিচালক তাকে যখন পাওয়া গেল তখন ঘড়ির কাটায় এগারোটা তখনও অফিসের অনেক কক্ষেরই তালা খোলেনি নিস্তলায় মহিলা ও শিশু শাখাও বন্ধ ভোগান্তির শুরুটা মূলত এখান থেকেই নারায়ণগঞ্জ এ অফিসে নথি সংরক্ষণ শাখায় বহিরাগতদের অবাধ চলাফেরা কারা এখানকার কর্মী যেন বোঝার উপায় নেই নথি সংরক্ষণ কক্ষের বাহিরেও টাকার বিনিময়ে চলছে পাসপোর্ট করে দেওয়ার কাজ অন্যদিকে মাত্র একজন বিতরণ কর্মকর্তা দিয়ে চলছে তথ্য অনুসন্ধান ও পাসপোর্ট বিতরণ শাখা যে কারণে জট লেগে আছে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের চরম ভোগান্তির এমনই চিত্র নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে মেনে চলব নতুন পাসপোর্ট পেতে নির্ধারিত ফি এর বাহিরেও তিন থেকে চার হাজার টাকা বেশি লাগছে সাত হাজার টাকা পাসপোর্ট আমার চোদ্দ হাজার টাকা লাগে অভিযোগ এখানেই শেষ নয় গোটা পাসপোর্ট অফিস জুড়েই বহিরাগতদের দাপট আর ফটোকপির দোকানের কর্মীদের বাধাহীন প্রবেশ স্ক্যানিং ডাটা এন্ট্রি আর সার্ভার রুমে পুলিশ ভেরিফিকেশন জন্ম নিবন্ধন সনদ আর সত্যায়িত করার সিল সবই আছে দালাল চক্রের কাছে এসব অভিযোগের বেশিরভাগই অস্বীকার করেছে পাসপোর্ট অফিস কর্তৃপক্ষ সেবার মান আগের চেয়ে বেড়েছে বলেও দাবি তাদের লেবার শ্রেণীর লোকরা নিজেরা নিজেদের কাজটুকু করতে পারছে না সেই জন্য ওরা কম্পিউটার অপারেটর বা অন্যান্য কোনো দোকানের বা অন্য কোনো সুবিধাভোগী শ্রেণীর সাহায্য নিয়ে থাকে তো এটা যদি আমরা সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক জনগণ মাধ্যম প্রচারণাটা আরও বেশি ব্যাপক আকারে করতে পারি তাহলে আমাদের এই ই পাসপোর্টের যে সুফলটুকু জনগণ শতভাগ ভোগ করতে পারবে যাত্রাবাড়ি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসও একই চিত্র এ অফিসেও বহিরাগতদের অবাধ চলাফেরা দেখা গেছে এই নিয়ে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের অভিযোগও কম নয় দালালের কাছে তো আমি টাকা টাকা সব দিছি মানে দালালে বলছে যে এখন গেলেই হইব কিন্তু এখন থেকে যেতেছে যে হইতেছে না এখানকার সহকারী পরিচালক জানান অনুমতি ছাড়া গণমাধ্যমের সাথে কথা বলার সুযোগ নেই আমি তো ধরেন আমাকে দেওয়ার মতো আমার শুধুমাত্র যারা ঘুষ লেনদেন করছে অনিয়ম করছে এর মাধ্যমে সুবিধা অর্জন করছে সেটা তো একটা প্রতি মাসে দেশে পাসপোর্টের চাহিদা প্রায় ছয় লাখ কিন্তু পাসপোর্ট অধিদপ্তর চার লাখ পাসপোর্ট সরবরাহ করতে পারছে 
ঘাটতি থেকে যাচ্ছে দুই লাখের আর এই সুযোগই নিচ্ছে অসাধু দালাল চক্র জাবেদ আবদুল্লাহ এখন ঢাকা এবারে খেলার খবর একটি ওয়ান ডে ম্যাচ পরিচালনা করলে আইসিসি থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা পারিশ্রমিক পান বাংলাদেশের অন ফিল্ড আম্পায়াররা সেখানে বিসিবি থেকে দেওয়া হয় আশি হাজার টাকা শুধু তাই না বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে যেখানে চার লাখ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয় সেখানে বিপিএলে একজন অন ফিল্ড আম্পায়ার পান মাত্র বিশ হাজার টাকা তবে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিসিবি বিস্তারিত হুমায়ুন কবির রোজের প্রতিবেদনে আম্পায়ার ক্রিকেট মাঠে গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র ম্যাচের ফলাফলে অনফিল্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত বিস্তর প্রভাব ফেলে তাই আম্পায়ারকে দূরদর্শী তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় চৌকস থাকতে হয় নানা বাধা দেয়াল পেরিয়ে একজন আম্পায়ার জাতীয় পর্যায় থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিন্তু এই পেশাটিতে সর্বোচ্চ স্তরে না যেতে পারলে আর্থিক নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকে বিশ্বজুড়ে একরকম হুহু করে বাড়ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ যে কারণে অনফিল আম্পায়ারদের কদরটাও বেড়েছে পাশাপাশি তাদের আয়ের পথটাও কিন্তু সমৃদ্ধ হয়েছে তাহলে এখন প্রশ্ন বাংলাদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বিপিএলে এদেশের আন্তর্জাতিক আম্পায়াররা তাদের আয়ের পথে কতটা সন্তুষ্ট দেখুন আমরা কীভাবে ফ্যামিলি চালাবো আমাদের বাচ্চা কাছে কীভাবে বড়ো করবো বা তাদেরকে একটা সুস্থ জীবন দিব ওই চিন্তা যদি আমাদের করতে হয় তাহলে আম্পিংটা আমাদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই যেমন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ আইপিএলে এক ম্যাচ পরিচালনার জন্য অনফিল আম্পায়াররা পারিশ্রমিক পান চার লাখ টাকা বিগ ব্যাশ ও পিএসএলে সাড়ে তিন লাখ টাকা করে সিপিএলে দেড় লাখ লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগেও পঞ্চাশ হাজার টাকা পান আম্পায়াররা এক যুগ বয়সে বিপিএলে দেয়া হচ্ছে মোটে বিশ হাজার টাকা করে তবে আইসিসির অনফিল আম্পায়ারদের ম্যাচ ফি মোটা অঙ্কের টাকা হলেও বছর জুড়ে কয়টাই বা ম্যাচ ভাগে পান আম্পায়াররা এমন অবস্থায় বাংলাদেশের আম্পেয়ারিংয়ের ইতিহাসে প্রথম টেস্ট ম্যাচ পরিচালনা করা আক্তার উদ্দিন শাহিন বলছেন এই পেশায় আর্থিক নিরাপত্তা না থাকলে আইসিসির এলিট প্যানেলে বাংলাদেশের আম্পায়ারদের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে ওই সমস্ত লিগের সাথে কম্পেয়ার করলে আমি বলবো অবশ্যই কম এখন এটা ডিপেন্ড করে বোর্ডের আর্থিক সচ্ছলতার উপরে এটা বোর্ড চিন্তা করতে পারে তবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসটাকে নেওয়া উচিত যে অ্যাকচুয়ালি এই সিজনে করবে আস্তে আস্তে কিন্তু অনেকে হারিয়ে যাবে নাদির শাহ বলেন মাহবুবুর রহমান বলেন শাহিন বলেন অনেকে কিন্তু হারিয়ে গেছে তারা আর কখনো চাইতে আসবে না এরাও এক সময় হারিয়ে যাবে কিন্তু আপনি প্রপার ইভ্যালুয়েশনটা হলো কি না সেটাই কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাবে সার্বিক পারিশ্রমিকে সন্তুষ্ট নন দেশের আম্পায়াররা প্রতিবাদ করলেও বিপত্তিতে পড়ার ভয় আছে তবে আম্পায়ারদের নীরব আর্তনাদ পৌঁছেছে ক্রিকেট বোর্ডের আম্পার্স কমিটির প্রধানের কানে এবছর আমরা দশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিচ্ছি হয়তো নেক্সট ইয়ারে সিচুয়েশন ভালো হলে আরও আরও ভালো তো এরকম আমরা যদি চার পাঁচ বছর কন্টিনিউ করি তাহলে কিন্তু আমরা কিছু একটা লেভেলে আসতে পারব বর্তমানে ক্রিকেট বোর্ডের অধীনে চারজন আন্তর্জাতিক আম্পায়ার বেতনভুক্ত আছেন একটা তথ্য বেশ অবাক করেছে বিপিএল শুরুর দিকে আম্পায়ারদের পারিশ্রমিক নাকি বর্তমান বিপিএলের চেয়েও দ্বিগুণেরও বেশি ছিল তাহলে বারো বছর পর বর্তমান বিপিএলে আম্পায়ারদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাবার কথা ছিল কিন্তু হয়নি উল্টো কমেছে আমার অবস্থায় বিশ্লেষকরা বলছেন বছরের পর বছর এভাবেই নিম্নমুখী হয়েছে যেমন বিপিএল ঠিক তেমনি আম্পায়ারদের পারিশ্রমিকটা ঠেকেছে তলা নিতে মিরপুর শের বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে হোয়াইন কবি রোজ এখন ঢাকা শান্ত বাজার থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি প্রধান খবরগুলো মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে ইসির গেজেট আগামী সংসদ নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ চান নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান নিরপেক্ষ এবং সুস্থ নির্বাচন মানে সংখ্যামুক্ত নির্বাচন অধিক সংখ্যক ভোটারদের উপস্থিতি এইগুলো নিশ্চিত করে একটি সুস্থ নির্বাচন করা উইথ ইন দিস কনস্টিটিউশন সুনীল অর্থনীতি কাজে লাগাতে কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালী করছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী বর্ণা ঢুকুচ কাওয়াজ
পয়লা ফাল্গুন ভালোবাসা দিবসে দশ টাকার গোলাপ একশো টাকা গাদার মালা আশি টাকা অন্যান্য ফুলেরও বাড়তি দাম এবং সাড়ে সাত হাজার টাকার ভ্যাকসিন মিলছে বিনামূল্যে সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বরে দশ থেকে পনেরো বছর বয়সীদের জড়ায় মুখে ক্যান্সারের টিকা দেবে সরকার শেষ করছি সান্ধ বাজার এখন টেলিভিশন ফেসবুক থেকে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এছাড়াও ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করতে হবে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ